नमस्कार और मैं संजीव चंद्रा अपने आज छत से बोल रहा हूँ छत से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने जा रहा हूँ ये हमारे मेहनती युवा हैं इनका नाम ओंकार है ओंकार ये हाई स्कूल क्लास हैं यूपी से हैं और यही लोग हमारा देश बनाते हैं और इनको देखो कितनी जोखिम और डेंजर का काम उठाते हैं और क्या मिलता है इसके बदले में मुझे नहीं पता पर आप खुद ही देख सकते हैं पीछे कुछ भी नहीं है अगर कोई ऐसा काम हमारे जैसा कोई पाँच सेकंड भी करने की कोशिश करे तो नहीं होगा और ये वो सब के लिए है जो घर में बैठ के आराम से खाना पीना खाते हैं so folks i started with a shooting on my rooftop uh, showing you what kind of work these guys are doing from you there's a gang of six they are between the ages of 19 and 21 and partially educated the guy interviewed uh, metric pass uh, or, or uh, high school they were guys from bsc his this whole a, a family right of cha cha taya sans right sunil shravan avdesh arpit this unka and they all here and they all either one guy is inter the other person is uh, bsc and i asked them what the hell are they doing at 500 bucks a day and this kind of work folks no security 500 bucks a work a day and this kind of hard work and they've got to stay on site and 500 day also includes food it's really funny one day this guy was working and they asked me uncle ka uh, uh, pepsi peene ka bahut man kar so i went and got them pepsi and did this for a couple of days and i stopped for one or two days and the third day again somebody asked me again uncle aaj pepsi mil sakti hai so this is the kind of situation of the up youth especially the up youth they are building our country but this is their their real story i'm going to interview them before they leave but hey in the meantime what was happening and these guys have not been able to go to school the schools are shut because of no digital ability no digital reach and here you have the guts to pm to say government's online focus has helped narrow digital divide pm if anything it has increased it. and guess what we came up with pm means packers and movers says akilesh brilliant up phase 4 campaign for 60 constituency ends where farmers run over bjp faces hiccups but incident a pale memory anything but the truth woman after you hear what, I, what people are saying families of those killed at lakhimpur move supreme court against bail to ashish mishra a medley of flavors in up's awards belt makes it an absorbing battle my personal view is that all students should accept dress code says shah what else do you expect him to say sp congress shielded terrorists made up terror haven says shah interesting the vicious cycle pm's linking of sp's poll symbol cycle to vehicle used for bomb tars and disrespect respects the opposition and the poor then what do we have bjp problem as up election move eastward so do herd of stray cattle bajrang dal worker killed sets of clashes in karnataka three detained government says plea for hijab will bind women so what do we have the other side those spreading terror should be uprooted from the world says shah in five years up government only divided people says sonia and that nothing could be True, absolutely true. The bicycle tale of how Mulayam Akhilesh identify with it. It just is because it, the cycle is nothing but the vehicle of farmers and the poor. And so Modi has a problem on his hands, folks. Namaskar, I am Deepak Sharma, and on my YouTube channel, you are welcome. Friends, watching and watching, Uttar Pradesh's election, the election of 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 Uttar Pradesh's election, उसके बाद दूसरा फेज मुस्लिम बेल्ट रोहिलखंड तीसरा यादव बेल्ट जो थर्ड फेज था और आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो पहले फेज की अट्ठावन सीट फिर दूसरे फेज की पचपन सीट फिर तीसरे फेज की उनसठ सीट और जो चौथा फेज यानी हम लखनऊ तक पहुँच गए चौथे फेज की भी उनसठ सीट और अगर हम इसको टोटल करें तो दो सीट्स 403 में दो यानी आप कहेंगे कि यात्रा अब आधे से ज़्यादा आधी दूरी तय करके आप कह सकते हैं कि मंजिल की तरफ काफ़ी करीब अब पहुँचने वाली दो का मतलब है कि आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चुनाव एक तरह से मशीन में कैद होने जा रहा है ई में सवाल एक ही है आप लोगों का और ये मेरे जहन में मेरे मन में भी है आपके मन में भी और पूरी मैं कहूँगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि होने क्या जा रहा है क्या वाकई कांटे की टक्कर है या कांटे की टक्कर अब धीरे धीरे एक तरफ होती जा रही है क्या अखिलेश यादव क्या उनका गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है और आज 
मैं आपको पांच कारण बताऊंगा फाइव रीजंस पांच कारण कि क्या वजह है कि अखिलेश का जो रथ है वो रफ्तार पकड़ रहा है साइकिल ने स्पीड पकड़ी है पांच कारण बताऊंगा मैं और मैं ये भी बताऊंगा कि जो लास्ट फेज है यानी थर्ड फेज की भी झलक हमें मिलती है ये जो पश्चिम से शुरू हुई मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में इस बार देश का जो सेमीफाइनल है उसका सूरज उसकी जीत का सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा और इसीलिए गठबंधन ने ये जो सूरज पश्चिम से उगा उसमें एक बहुत बड़ी बढ़त पहले ही दौर में हासिल कर ली और उसके बाद सेकेंड फेज जो जहां मुस्लिम बेल्ट है वहां पर शुरू से लहर होती ना होती तो भी डोमिनेंस समाजवादी पार्टी का रहा है वो जो मुरादाबाद की बेल्ट है सहारनपुर की बेल्ट है अमरोहा रामपुर होते हुए बरेली तक बढ़ गई है शाहजहांपुर तक वो जो बेल्ट है वो जो मुस्लिम पट्टी है वो हमेशा से वहाँ पर गठबंधन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो लहर जो पश्चिम से चली रोहेलखंड में वो लहर और बढ़ी और जब यादव बेल्ट में वो आई तो उस लहर को अखिलेश यादव ने बरकरार रखा है और अखिलेश यादव ने वाकई में कहूँगा कि यादव बेल्ट की विकेट पर एक कैप्टन्स नॉक खेली है वो जितने भी अपने साथ साथियों को लेकर चल रहे हैं चाहे वो जैन चौधरी हों चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों चाहे वो कृष्णा पटेल हो चाहे वो महान दल हो जितने भी साथी हैं उनके जिसको वो लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव उन्होंने एक कप्तान की पारी यादव बेल्ट में खेली सो एसेंशली देर आर फ्यू रीजन अबाउट फोर वाई अखिलेश वेव कंटिन्यूज एंड इनफैक्ट कंटिन्यूज टू गैदर स्ट्रीम इन दर्ड फेज वन ऑफ दाईज कैप दिस वेव गोइंग in the first and phase is because of this following these jan sabhas these rallies is kept his team together second there was an incident just at the time of polling where shivpal yadav was coming from one side ram gopal yadav was coming from the other the other side shiv uh, shivpal yadav touched ram gopal yadav's feet and nothing had to be nothing more had to be said message sent yadavs are together as a family and he's not put them into any part of the organization sending the clear message no more parivar the third is seek distribution the chanakya is usually works worked really hard to wean away people who we thought were critical for the samajwadi party one of them was Ho- hari om yadav who he finally managed to get out of that 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 uh, 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 off the cycle into the kamal but slowly and steadily between all the yadavs they worked very hard to move these all the confidants of hari om yadav and they all started riding the bicycle this hari om yadav was the same guy who was uh, partners in crime with shivpal yadav when they broke away and right now hari om yadav said and then he gave another yadav a ticket and hari om yadav is sitting in the lap of the kamal of the chanakya cry the other is savita bhadoria you've seen her her tapes are doing the round she has absolutely insulted the poor by suggesting in a demeaning language ki hamara galla kha lete hain aur par hamare ko namaste tak nahi karte guess what he did there shakya is very important and the shakya who was sitting uh, mla of itawa sada he's called his son who was working uh, for the government resigned doctor his name is doctor savre uh, savesh uh, shakya gave him a ticket bad law then you have the big factors anti incumbency which everybody's forgot anti incumbency caused besides by unemployment by all every family suffered the death due to the incompetence and insensitivity of the central and the state government yeah it's coming back to pay big time and all of these damma kata shata modi saab face is not doing the trick folks just over layer barqarar अब आप जानना यादव पट्टी के हैं या आठ सीटें जिसे आलूगंज भी कह सकते हैं आठ जिले आठ, आठ जिले जो हैं उन आठ जिलों में अगर आप मानकर चलें कि सत्तर अस्सी अस्सी फीसदी के आसपास समाजवादी पार्टी ने या है कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहां स्वीप की स्थिति है या एक जी कुछ जिले इटावा जैसी जगह में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक समय बराबर के मुकाबले की स्कीम ला दिया था और पिछले चुनाव में तो आप सभी को मालूम है क्या स्थिति हुई थी इन सब जगहों में एक एक दो दो सीटों के लिए संघर्ष करने की स्थिति है फिर जाकर भारतीय जनता पार्टी को सांस लेने की जगह मिलती है कहां जाकर जब कानपुर देहात से आगे बढ़ते हैं यानी कानपुर देहात का कुछ हिस्सा फिर शहर का हिस्सा और बुंदेलखंड के कुछ जिले बुंदेलखंड में भी आप देखें हमीरपुर में महोबा में ललितपुर में ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी राहत की सांस लेती है लेकिन हमीरपुर में फिर आप महोबा में इन सब जगहों पर आकर जालौन में इन सब जगहों पर आकर फिर मुसीबत में फंसती नजर आती है लेकिन हमारे पास सिद्धार्थ जी मेरे पास जो दोस्तों का जो कमेंट बॉक्स पे So, folks, in conclusion, I've got a really nice video that just run up to show you what exactly has happened in the third phase and what is going to happen in the fourth phase. Very, very interesting. And what you need to remember is now is the 60-40 rule. You heard of the 80-20 that Yogi said, where he says 80, we will vote for you, or 20, basically saying the Muslims. Then you had the 85-15 retort by Om uh, uh, Raj Bahar Sahib, who, which basically meant 15 on their side, 85 on our side. Now this is a 60-40 rule, right? 
60-40 means 40% of the seats are done and 60% of the good areas of the guards of BJP have gone. Right, finish. So, so what does this mean? Like in a 50-over in a 50 a 50, 50, uh, match, you're down to the last 10 overs, you've got to score 15 runs and over, and you've got five or six batsmen gone. That's what the BJP has got ahead of them, folks. And what you've got to remember is in the first phase, second phase, including especially in the third phase, just see their guards of Bundelkar, which is like Jhansi, which is used to be in the top five, top four every time in terms of Matadan. Now it's not even in the top five. What's in the top five? Places like Hathras. Guess why Hathras? Massive anti-incumbency because of the rape. So what you're seeing now, folks, is Jhansi see six and a half percent less but you know what that means six and a half percent means twenty five thousand matadar just didn't get there why didn't they get there folks because what they call it what he calls it that it is udasi hai parda udasi ka hai with the bjp of course it could be the other way around which people say that in case where there is low voter voting percentage it means that every the, 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 the incumbent sarkar ex, expects to win and nobody goes out to vote but it, these are the people who are not going out to vote in either case folks are the BJP guys, which means it's a huge dent coming because in places like Kanoj, where there was this raid, there's a, there's a higher percentage. But where there were, where these guys were supposed to be kings, which is Jhansi, Firozabad, Khan. What's up, Tawadikhara? The ground report you have. Look, if you take it from the uh, lower side, then you think that there are 34 seats, and if you go to the upper side, then there are 38 seats. There are 38 seats in the Samajwadi Party. 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 There are 38 seats हिसाब के आसपास जाकर बैठता है उसे कहीं कमजोर नहीं है थोड़ा बहुत उसे कम कर सकते हैं लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस पहले दूसरे चरण से कहीं कमतर नहीं है और पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो शायद अब तक का सबसे बेहतर है चौथ तेईस तारीख को यहाँ पोलिंग है देखिए तराई क्षेत्र के जो जिले हैं सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत इन सब जिलों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी बीस से पच्चीस सीटों के लिए संघर्षरत है अस्सी फीसदी एडवांटेज वो विपक्ष को है विपक्ष में यानी कि समाजवादी पार्टी कुछ एक जगहों पर पॉकेट्स में बहुजन समाज पार्टी के या कहीं एक एक आध सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में है लड़ते नजर आ रहे हैं बाकी ऐसे सीतापुर की बात मैं शुरू करता हूं क्योंकि लखनऊ से ऊपर ठीक ऊपर पहुंचते ही सीतापुर है सीतापुर की सात सीटों में पांच न्यूनतम और छह भी हो सकती है ये स्थिति है लखीमपुर में एक पलिया की सीट को लेकर करीब करीब आम राय है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक है बाकी सदर की सीट पर संघर्षरत है और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देने जा रही है यही स्थिति पीलीभीत में एक सीट को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर है लखनऊ जैसे जिस जिले में हम बैठे हुए हैं लखनऊ में जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अगर पांच सबसे बड़े गढ़ों के नाम लिया जाएगा उसमें लखनऊ का जिक्र आएगा यहाँ तक कि गुजरात के अहमदाबाद से भी पहले लखनऊ का जिक्र आएगा लेकिन लखनऊ जैसी जगह में चार सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पक्का नुकसान और पांचवी सीट भी अगर मगर में है तो ये चार सीट बता दीजिए आप जी चार सीट बता दीजिए देखिए बख्शी का तालाब लखनऊ पश्चिम सरोजनी नगर लखनऊ मध्य मरियाबाद की सीट दिक्कत में यहाँ तक कि मोहनलालगंज की भी सीट तो आप लेकिन आपने जो कई कहना है कि राजेश्वर के साथ तो अमित शाह से लेके और मोदी जी से लेके हर आदमी योगी जी सब उनके पीछे खड़ा है इस अधिकारी के पीछे क्योंकि ये वो अधिकारी था जिसने चिदम्बरम को जेल भिजवाया था ये वो अधिकारी था जिसने अमित शाह के दुश्मनों को कहीं ना कहीं जेल में डाला है तो इस अधिकारी की जीतने की तो वहां पर भविष्यवाणी हो रही है देखिए ये उनकी सदीक्षा हो सकती है जिन्होंने उनको यहाँ से खड़ा कर दिया है और ये उस ताकत उस पैसे का गुरूर हो सकता है जो किसी कीमत पे इस सीट को जीतने की बात कर रहा हो लेकिन जो स्थानीय समीकरण है वो स्थानीय समीकरण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सीट मुसीबत में गई इस सीट पर राजेश्वर सिंह जो ईडी के अफसर हैं उनके पास क्षत्रिय मतों का एक मजबूत भरोसा जो था उस क्षत्रिय मतों का जो मजबूत भरोसा था उसको काफी हद तक तोड़ दिया एक कांग्रेस के ही सजातीय प्रत्याशी रिपुदमन रुद्रदमन सिंह बबलू ने और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तक कहीं महाराज से नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ आके प्रचार करो और स्थिति यह हुई है कि पार्टी के आग्रह पर टेनी के बेटे को जमानत मिलते ही उनको नजरबंद की स्थिति में रखा गया है कि घर से आत्मत निकले नुकसान का यह अंदाजा है ऐसे नहीं वहां प्रधानमंत्री की रैली को रद्द करना पड़ा था प्रधानमंत्री की रैली वहां कोई अन्य ताकतों से बाहरी ताकतों का कोई प्रसक्शन नहीं था लेकिन व्यापक विरोध का पीलीभीत की एक को छोड़कर सारी की सारी सीटों पर सांसद तक पहुंच चुकी है ये उस तरह ही का हाल है यहाँ टेनी महाराज का असर वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है सुधार भाई आप हमसे जुड़े क्योंकि वक्त अब कह रहा है इजाजत के लिए हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और चौथे राउंड के बाद मैं चाहूंगा फिर जो हमारे दोस्त हैं